女人为了赎回自己娘亲留下的血珠，在看到船上有珠宝废料的时候，她想到一个主意，趁着船靠岸的间隙，带着弟弟推着废料去变卖。可不曾想，由于太年轻，被人用假钱给骗了，最后被抓了回去一顿毒打。这天，她在听到有人在卖珊瑚珠，便决定让他们给自己一次机会。见到端午，确定要加入到商队，于是男人直接给她开了一个条件：谁先拿回来订单，谁就可以加入。随后，端午直接来到了寺庙，在一个富家千金面前，故意装作祈福的样子，然后吸引他的注意力。海外的大家可以到优酷国际版 App 上观看最新内容，一起发弹幕，共同讨论吧。点击视频下方简介区或评论区置顶下载优酷国际版 App， 在看到对方上钩后，赶紧拿出了自己许愿的珊瑚珠。可让他万万没想到的是，就在他要售卖的时候，张竟然却跑了过来。就在前两天，端午为了能够上岸去赚钱。早日赎回在燕子精手中的血珠，在听到燕子精说，只要在天亮之前将整个船只的卫生打扫干净，就可放他去岸上。于是他便像打了鸡血一样，一个人从船舱擦到舱外，从船尾擦到了船头，就算累得虚脱了，也没有停下。终于在天亮之前将船上的卫生打扫干净。可让他万万没想到的是，他一个人忙活了一晚上，最后却听见其他工人告诉他，今天所有的船工都可以去岸上。这把端午气的火冒三丈高，我这一个人辛苦让大家捡了便宜。然而让他万万没想到的是，虽然让他来到了岸上，燕子精却办起了诗会。这真让端午有苦难言没出去说，只能陪着笑脸相迎。就在燕子精刚离开不久，这时崔家的十九郎也应邀来到了诗会现场。在看到端午的那一刻，两眼散发出凶狠的目光，还没等端午反应过来，直接将他按在地上。因为他听到下人说是他放火烧毁了自家珍珠厂，就在他要窒息的那一刻，燕子精听到声音，赶紧走了过来，帮着端午阻止十九郎纠缠。哪知这时端午却先告了状，果然有背景的人不能惹，特别像端午这样的，不仅有燕子精这样的人护着，还有太子身边的好友张竟然帮着。说曹操，曹操道，可还没等十九郎继续纠缠，广州地上负责选取贡品的徐特使跟张竟然过来了。眼看着对方要将端午拿下，一旁的张竟然赶紧上前打圆场，让徐特使不要越权行事，要不然等回到了朝廷，上面的人知道了他会很难看。这才将尴尬的气氛转危为安，诗会也很快的开始了。在所有人都做完诗后，这时张竟然不紧不慢的走上台，也给大家做了一首《教人泪》。根据之前端午给他的提示，还是自己在珍珠场看到的、听到的，写下了一首大气磅礴的诗句。这也让站在一旁的端午想起了之前在珍珠场的日子，还有他死去的娘亲的画面，听得他眼泪早已打湿了眼眶。在结束诗会后，张竟然也询问起燕子精关于崔管家的尸体的事情。见到这情况，燕子精直接搬出了端午，因为他知道只有端午说的话，张竟然才会相信。看着之前救了两次的张竟然，此时的端午还是违心的说了谎，表示自己没有看到崔管家在燕子精的船上。因为他想要回在燕子精手中的血珠，他不得已而为之。可不曾想，再回去跟他要赏赐的时候，直接被燕子精拒绝了。好了，本期视频到这里就结束了，欢迎点赞、评论、订阅，我们下期再见。